Welcome to RPB Resonance Chemistry. Now let's continue our lectures and AP set special classes, special topics. So today I am going to discuss about uh, like how to form the epoxide. Okay. So epoxide in the three to four videos So one or two videos for uh, epoxide uh, formation. Again one more video for the like uh, sharpless epoxidation. That, that is asymmetric synthesis on uh, epoxidation. And the final video on that um, opening of epoxide. Okay. So let's look out at the first video. So that is the epoxide formation. Epoxide formation. Simply three membered oxygen cyclic ring is called like epoxide. This is simply it is called as epoxide or it is called as oxy ring. Oxy ring. So here the many type of epoxides are there. So generally epoxides are mainly prepared from olefin in presence of nascent oxygen. Nascent and Navajatandi, nascent oxygen, freshly boned oxygen. So it gives the epoxide. It gives the epoxide. So general thing is that alkene, nascent oxygen to react with epoxide. So if you want to alkene, it's easy to do. So nascent oxygen is a reagent. So what is simple epoxide? Epoxidation reagents are called epoxidizing reagents. So if you want to do nascent oxygen, it's called epoxidizing reagents. The first reagent is nothing but like a Peroxy acids. First reagent is peroxy acids. Simply, it is called as peracids. Okay, peracids are the best source for the nascent oxygen. Second one, hydrogen peroxide in presence of basic medium. Hydrogen peroxide in basic medium, like OH minus. Thirdly, trialkyl. Simply, alkyl peroxide. Alkyl peroxide. The fourth most one is dioxyrin. Fifth one is hypohalous acids. Hypohalous acids. Now the sixth one is like a halogen catalyzed reaction. Halogen catalyzed reaction. Halogen catalyzed reaction. Now the final one is from hydro hydroborines that is nothing but uh, like uh, organic chemistry Clyden uh, Clyden chapter 19 lo untundandi so uh, bromohydrin ions nunchi kuda epoxide form avutundi bromohydrin from bromohydrin so these are the best preparation methods so best like uh, epoxidizing reagents best epoxidizing reagents so first one is peracids now the second one is hydrogen peroxide alkyl peroxide dioxyrin like a hypohalous acid halogen catalyzed one halogen catalyzed reagent the final one is bromohydrins bromohydrin is the reactant itself it undergoes the epoxide formation now in this class we are mainly focused on the first reagent in the next class we are discussing about uh, remaining all the reaction all the reagents uh, then after the third video we are discussing about uh, like in alkyl peroxide sharpness epoxidation is there that is a uh, asymmetric uh, asymmetric synthesis reagent so that's why we are specially discussed on those uh, sharpness epoxidation so the finally how it is opened the opening of epoxide general so this is only parasites gurinchi discuss cheyandi parasites is nothing but peroxy acids peroxy acids so the first reagent is peroxy acids is it chala takkuva ante length takku unde videos chestunna andukosame naal videos chestunna like uh, peroxy acids sorry peroxy this is called carboxylic acid. So carboxylic acid lo oka peroxy linkage or peroxy acid center peroxy acid center. Peroxy acids. So peroxy acids are very easy to nascent oxygen is that is nothing but it easily uh, gives the nascent oxygen now jata oxygen ni fresh ga appudu appudu ok oxygen ivagalutundi dan kosame the parasites ni best reagents ga teeskuntam so ee parasites lo baga use chese reagents andi like uh, aliphatic vache sariki cf3 coo h trifluoroacetic acid per trifluoroacetic acid that is a peroxy trifluoroacetic acid. This is the first and uh, first reagent in case of aliphatic acids. Now, in case of aromatic acid, this is nothing but a benzoic acid. We name it only benzoic acid. So, benzoic acid ki like peroxy linkage in the condi per benzoic acid. So, per benzoic acid ki metaposition of chlorine in the condi simply it is called as metachloro 
for benzoic acid for benzoic acid so simple ga main main points underline cheyandi mcpba so this is the best reason for the epoxide formation now instead of a meta like uh, instead of uh, meta chloro we also used for the meta nitro perbenzoic acid this is for this spiro compound for preparation double bond o o h m n p b a m n p b a this is nothing but a meta nitro perbenzoic acid so these are the commonly used uh, epoxidizing agents so among these we tend to call m c p b a in wide range lo use chestuntarandi it is used in the wide range of organic synthesis because of it is cheaper in the cost and easily prepared it was uh, uh, like a, it was stored for a long time that's why we will we will use the um, mcpba in normal reactions edaina sare laboratory lo deenni matram ekkuga use chestu untaru ive kadandi inga chaala rakaina peroxy acids unnai but manaku we made inga we gurinchi discuss cheyalasina avasaram untundi okay so now mcpba e trifluoroparacetic acid we tend to gurinchi ochina look at that ఓకే సో ఇలాంటివి ఏ రియాసెంట్ తీసుకున్నా మనకు ఫామ్ అయ్యేది ఏంటంటే ఫైనల్గా ఓవరాల్గా ఇపాక్సైడే ఫామ్ అవుతుంది ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఇపాక్సైడ్ సో నా లెట్స్ లుక్ దౌట్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెన్ ఓకే సో సింపుల్గా చూద్దామండి సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద మెకానిజం దీంట్లో ఏం డిస్కస్ చేద్దామో మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి ఓకే నేను చాలా సింపుల్గా వెళ్తున్నాను ఎవరు పెద్దగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు చాలా స్లోగా అర్థవంతంగా క్లాస్ తీసుకెళ్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెకానిజం చూస్తామండి సెకండ్ లైక్ రియాక్టివిటీ చూస్తాం రియాక్టివిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఒలిఫిన్ చూద్దాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది పెరాక్సీ యాసిడ్ చూద్దాం దెన్ దాని తర్వాత సెలెక్టివిటీ సెలెక్టివిటీ చూద్దాం ఏం చూద్దాం సెలెక్టివిటీ సెలెక్టివిటీలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ చూద్దాం సో ఫైనల్గా లిమిటేషన్స్ చూద్దాం సో సెలెక్టివిటీలో డిఫరెంట్ ఉంటుంది స్టీరిక్ ఉంటుంది కీలేషన్ ఉంటుంది అగైన్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఎలా ఉంటుందో కూడా చూద్దాం సో ఫైనల్లీ లిమిటేషన్స్ ఈ నాలుగు చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఎండింగ్ వరకు చూడండి ఖచ్చితంగా మీరు స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఈ రియేజెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని మెనీ ఆఫ్ ది రియేజెంట్స్ ఇదే స్టీరియో కెమిస్ట్రీని ఫాలో అవుతుంటుంది నేను అక్కడక్కడ యూజ్ చేస్తుంటాను ఫ్యూచర్లో సో లైక్ ఎంసీపీబీఏ ఆపోజిట్ టు ది ఎంసీపీబీఏ అని అంటే ఎంసీపీబీఏకి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది సో సింపుల్గా ఇది ఒలిఫిన్ అండి లైక్ టెట్రా సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఒలిఫిన్ నేను ఇక్కడ పెర్బెంజాయిక్ లైక్ యాసిడ్ నేను రాశాను ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరోమేటిక్ రింగ్ అయితే పెర్బెంజాయిక్ యాసిడ్ జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ ది పెరాక్సీ యాసిడ్ ఓకే సో జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ ది పెరాక్సీ యాసిడ్ సో ఆల్కిన్ అనేది డబుల్ బాండ్ రూపంలో ఉంది వీటి దగ్గర ఎలక్ట్రానికల్లీ రిచ్నెస్ ఉంది సో ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ న్యూక్లియోఫారిక్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎలక్ట్రోఫారిక్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎలక్ట్రోఫారిక్ సో బాండెడ్ టు ఎలక్ట్రాన్స్ షిఫ్ట్ అవుతుందండి ఒక కార్బన్ దగ్గరికి దెన్ వాడు ఏమవుతాడు మైనస్ అవుతాడు ఆ మైనస్ వెళ్ళి ఎలక్ట్రోఫైల్ అయినటువంటి లైక్ పెరాక్సీ ఆక్సిజన్ దగ్గర అటాక్ అవుతాడు జాగ్రత్త చూడండి ఎలా ఫామ్ అవుతుందో మెకానిజం చెప్పుకుంటున్నాం జాగ్రత్త చూడండి సో పెరాక్సీ యాసిడ్ దగ్గర ఆక్సిజన్ దగ్గర అటాక్ అవుతాడు సో ఆక్సిజన్కి టూ వ్యాలెన్సీ మాత్రమే ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ వీడు రావటం వల్ల త్రీ వ్యాలెన్సీ అవుతుంది అందుకోసం తన దగ్గర ఉన్న బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని వాడి వైపు షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నాడు ఎవరి వైపు ఎవరి వైపు తన పక్కన ఉన్న సి ఆక్సి కార్బన్ ఆక్సిజన్ సింగిల్ బాండ్ వైపు సో నా ఇప్పుడు వీడు అడిషనల్గా రావటం వల్ల ఈ కార్బన్కి దాని యొక్క కౌంటర్ ఎక్కువ అవుతుందండి ఫోర్ బాండ్స్ ఉండాల్సి ఉంటే ఆల్రెడీ ఫోర్ బాండ్స్ ఉండింది బట్ వీడు రావటం వల్ల ఫైవ్ బాండ్స్ అవుతుంది అందుకోసం వీడు వెళ్ళి ఓ మైనస్ రూపంలో ఫామ్ అవుతాడు ఆ బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది ఓకే నీకు ఎక్కువ ఇంత నాకు ఇచ్చేయండి సో ఇప్పుడు ఓ మైనస్ అయ్యాడు ఆడు పాపం వెతుకుతూ ఉన్నాడు మైనస్ ఉన్నాడు నాకు ప్లస్ ఎవరు ఉంటారండి పక్కనే కనిపించేశాడు ఎవరు కనిపించారు ఆక్సిజన్ జాగ్రత్త చూడండి అన్ని ఒకటే స్టేజ్ చైన్లో వస్తుంది ఆక్సిజన్ ఓకే సో సారీ ఈ ఆక్సిజన్కి ఎవరు కనిపించారు హైడ్రోజన్ కనిపించారు ఈ ఓ మైనస్ వెళ్ళి హెచ్ ప్లస్ని తీసుకుంటుంది దెన్ దీస్ బాండెడ్ టు ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ షిఫ్టెడ్ టు ది ఆక్సిజన్ ఐటమ్ సో దట్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్ విల్ అటాక్ ఫోర్ ది ప్లస్ సో వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాడంటే జనరల్గా చూసామంటే బాండ్ ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ ప్రకారం ఇక్కడ మైనస్ అవుతాడు రెండో వాడు ప్లస్ అవుతాడండి సో ఇక్కడ మిగిలిపోయిన రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఆక్సిజన్ మీదకి వెళ్ళి ఆ ఆక్సిజన్ ద్వారా ఈ కార్బన్ దగ్గరికి వస్తుందండి సో ఓవరాల్గా ఇది ఒక సింపుల్ సైక్లిక్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఇలా ఉంటుంది చూడండి ఓకే సో ఓవరాల్గా ఈ ఇటువంటి సైక్లిక్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఇస్తుంది ఇటువంటి సైక్లిక్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ సో ఫైనల్గా అలా ఆ సైక్లిక్
ఒలిఫిన్ కి ఒక సింగిల్ ఆక్సిజన్ వచ్చి అటాక్ అయింది అంతే కదండి ఫస్ట్ వీడెళ్ళి వాడు అటాక్ అయ్యాడు వాడికి ఇద్దరు ఇద్దరు బాండ్స్ ఉన్నారు ఈ ఆక్సిజన్ కి సో ఆ ఇద్దరిని తీసేయాలి ఎలా తీసేసాడు బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా షిఫ్ట్ అయింది కార్బన్ ఆక్సిజన్ సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ అయింది దెన్ బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ షిఫ్ట్ అయ్యి ఆక్సిజన్ మైనస్ అయ్యాడు ఓ మైనస్ హెచ్ ప్లస్ తెచ్చుకుని ఓ హెచ్ అయ్యాడు సో దెన్ బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళి న్యూట్రలైజ్ అంటే డెఫిషియంట్ కార్బన్ ఐటమ్ కి అటాచ్ అయ్యింది సో వీడి పాక్ సైడ్ అయ్యాడు ఇక మిగిలింది చూద్దామా ఆర్ సి లెఫ్ట్ సైడ్ డబుల్ బాండ్ ఓ అయ్యాడు రైట్ సైడ్ ఓ మైనస్ వెళ్ళి హెచ్ తెచ్చుకున్నాడు హెచ్ వచ్చాడు అంటే పెర్ బెంజోయిక్ యాసిడ్ బెంజోయిక్ యాసిడ్ గా మారిపోతుంది పెరాక్సిల్ లింకేజ్ మాత్రమే వెళ్తుంది సో దీన్ని సింగిల్ స్టెప్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి కన్సర్ప్టెడ్ మెకానిజం అంటారు సో ఇది కన్సర్ప్టెడ్ మెకానిజం లో లైక్ సింగిల్ స్టెప్ లోనే ప్రొడక్ట్ వస్తుందండి సో దిస్ ఈస్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది పాక్సైడ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఓకే చాలా చాలా క్లియర్ గా స్లోగా అర్థవంతంగా చెప్పాను అనుకుంటున్నాను సో అర్థమవుతుంది అనుకున్నా ఆశిస్తాను ఓకే సో దిస్ ఈస్ ది సింప్లెస్ట్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్ సింప్లెస్ట్ మెకానిజం నాట్ ది ప్రిపరేషన్ సింప్లెస్ట్ మెకానిజం ఆఫ్ ది ఈ పాక్సైడ్ ఫార్మేషన్ ఓకే ఓకే అండి సో ఆల్కిన్ తీసుకున్నాం ఆల్కిన్ కి ఎంసిపిబిఏఎస్ఎం ఇక కళ్ళు మూసుకున్నాం మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది బ్యాన్ ఉంటుంది ఈ పాక్సైడ్ సో అన్ని డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేయండి ఒకే కాంపౌండ్ లో మోర్ దాన్ ఉంటాయి ఓకే సో అప్పుడు మోర్ దాన్ ఉన్నప్పుడు మనకు రీజియస్ ఎలక్టివిటీ అవసరం అవుతుంది అలా కాకుండా రెండు సేమ్ టూ డిఫరెంట్ ఒకే మాలిక్యూల్ టూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఒలిఫిన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరులో ఎవరు అవుతారు సో అంటే అలా అలాంటప్పుడు మనకు స్టీరియస్ ఎలక్టివిటీ అవసరం అవుతుంది ఓకే ఏ ప్లేన్ లో అవుతాడు స్టీరియస్ ఎలక్టివిటీ నేను ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రీజియో ఏంటి స్టీరియో ఏంటి ఓకేనా రియాక్టివిటీ ఏంటి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా దగ్గర మోర్ దాన్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఒలిఫిన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మోర్ దాన్ వన్ టైప్ సో ఇక్కడ ఒక ఒలిఫిన్ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఒలిఫిన్ ఉంది వీళ్ళిద్దరిని ఎవరు ఫస్ట్ రియాక్ట్ అవుతాడు అది నాకు ఫస్ట్ తెలియాలి అవును కదండి సో నేను ఒక ఈక్వల్ అంటే తీసుకున్నప్పుడు లెఫ్ట్ అవుతాడా రైట్ అవుతాడా వీ డోంట్ నో ఓకే అలాంటప్పుడు రియాక్టివిటీ అవసరం అవుతుంది సో జాగ్రత్త చూడండి ఎవరి దగ్గర వెళ్ళి అటాక్ అవుతాడో చెప్పేది రియాక్టివిటీ ఓకే సో నౌ ద రియాక్టివిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒలిఫిన్ ఆర్ ఆల్కి సింపుల్ ఆల్కి ఓకే రియాక్టివిటీ అనేది ఆల్కిన్ దృష్టి ఏమవుతుందో చూద్దాం ఒకసారి చూసామంటే సో ఆల్కిన్ అనేవాడు న్యూక్లోఫైల్ అండి ఆల్కిన్ అనేవాడు న్యూక్లోఫైల్ సో ఈ ఆల్కిన్ కి ఫోర్ మిథైల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి త్రీ మిథైల్స్ ఉన్నాయి ట్రాన్స్ సిస్ మోనో సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఒలిఫిన్ సింపుల్ ఒలిఫిన్ ఒకసారి చూసామంటే వీడు సింపుల్ ఒలిఫిన్ రిచ్నెస్ కాదనట్లేదు బట్ వీడికి ఒక డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఉందండి సో డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఉంటే వాళ్ళు వాడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చేస్తాడు పక్క వాడికన్నా ఇది బెటర్గా సో వీడికి కొంచెం ఎక్స్ట్రా న్యూక్లిఫిసిటీ ఉంటుంది సో వీటితో పోలిస్తే వీడికి రెండు గ్రూపులు ఉన్నాయి ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది వీటితో పోలిస్తే వీటికి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ ఆల్కిన్తో పోలిస్తే ట్రై సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కిన్కి ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది ట్రై సబ్స్టిట్యూటెడ్తో పోలిస్తే టెట్రా సబ్స్టిట్యూషన్కి ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ న్యూక్లిఫిసిటీ ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ది మోర్ న్యూక్లిఫైడ్ మోర్ న్యూక్లిఫైడ్ this is the last nucleophile last nucleophile so more nucleophilicity undatam valla more nucleophilic olefin it is readily participated the epoxidation okay so if we simply choose some ante more reactive olefin lo will idar ever thoraga illi participate avtadandi so more substituted ga but video illi direct epoxidation lo participate avtadu okay selectivity malli chuddam this is the reactivity this is the reactivity with respect to the olefin okay now idha reactivity ni like reagent drushta chuddam reactivity with respect to parasi okay ok sir chuddam andi weed carboxyl like parasi andlo doubt e ledhu ipudu for example alcohol uh, aliphatic kalustunna ch3 so weed deficient andi a deficient ante ee oxygen specific ee oxygen deficient so oxygen deficient unnapudu iyada nenu donating group teeskunnanu anku idu papam daya gunam ekkuva so anduke meni donating groups antunnam okay donor chestu donate chestu undi so donating groups ante tan daggara unna electrons ni pakkana odiki donate chestundandi so veedi donate cheyatam valla veedi daggara unna deficiency kaasta neutralize avutundi so veedi enta deficient aithe manaku anta benefit andi ante kada man daggara more nucleophilicity undali idi daggara ekko deficiency undali appude reaction speed ga avutundi so veedi daggara deficiency ni create cheyali already ఉంటుంది మనం మనం తీసుకునే రియజెంట్ వల్ల ఆ డెఫిషియన్సీ ఇంకా ఎక్కువ అవ్వాలి అలా ఎక్కువ అవ్వకుండా డొనేటింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు డెఫిషియన్సీ కాస్త న్యూట్రలైజ్డ్ పొజిషన్ లోకి వెళ్తుంది అందువల్ల డొనేటింగ్ గ్రూప్స్ కన్నా విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ని ఎక్కువగా ప్రిఫర్
సో విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఇప్పుడు వాడికి దయాదాక్షిణ్యం లేకుండా పక్కన ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా తన వైపు లాక్కుంటారండి వాడి మొదలే డెఫిషియంట్ బట్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ అనేది ఇంకా దగ్గరికి రాకపోవటం వల్ల ఇక్కడ డెఫిషియన్సీని ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది డెఫిషియన్సీ అనేది మోర్ డెఫిషియన్స్ రెడీలీ రియాక్టివ్ మోర్ డెఫిషియంట్ రెడీలీ రియాక్టివ్ ఓకే సో అందుకోసమే మనము కాంపౌండ్స్ లెక్క డొనేటింగ్ కాకుండా ఎంసీపీబీఏ అని లైక్ ఎంఎన్పీబీఏ అని నైట్రో గ్రూప్స్ ఇలాంటి విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ తీసుకోవడానికి రీజన్ అదే సో ద రియాక్టివిటీ వచ్చేసరికి మోర్ రిచ్ లైక్ మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ వెల్ఫీన్ ఇస్ రిచ్ న్యూక్లియోఫై లైక్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ పెర్బెంజోయిక్ యాసిడ్ ఈస్ ది డెఫిషియంట్ ఎలక్ట్రానికల్లీ డెఫిషియంట్ ఎలక్ట్రోఫై సో దిస్ ఇస్ ద రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ now let's move on to the like a religious activity i think it is clear and mcpb ante olefin ki mcpb este epoxide form avutadu andulo reactivity chusam so after the reactivity manamu religious selectivity ki elthunnam రీజియో సెలెక్టివిటీకి వెళ్దాం సో రీజియో సెలెక్టివిటీ అంటే ఏమి ఉండదండి రీజియో సెలెక్టివిటీ మన దగ్గర ఉండే రియాక్టెంట్లో రియాక్టెంట్ స్పెసిస్లో మోర్ దాన్ వన్ ప్లేస్ అంటే మోర్ దాన్ వన్ పొజిషన్ అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ పొజిషన్స్ మన రియజెంట్ అటాక్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు తీసుకున్నాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒలిఫిన్ ఇద్దరు సమానంగా ఉంటాయి కాదు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు మన రియజెంట్ ఎంసీపీబీ అని వేసాం ఎవరిని వేసాం ఎంసీపీబీ సో ఎంసీపీబీ అనేది కానీ సో మన రియాక్టెంట్లో మోర్ దాన్ వన్ పాసిబిలిటీ అంటే మోర్ దాన్ వన్ రియాక్టెంట్ రియాక్టివ్ స్పెసిస్ ఉంది మోర్ దాన్ వన్ రియాక్టివ్ స్పెసిస్ సో ఆ మోర్ దాన్ వన్ ఉన్నప్పుడు మన రియజెంట్ స్పెసిఫిక్గా ఒక పొజిషన్నే చూస్ చేసుకుంటుంది ఓవర్ దాన్ అదర్ ఓకే మన రియజెంట్ స్పెసిఫిక్గా ఒకదాన్ని చూస్ చేసుకునేదాన్ని రీజియో సెలెక్టివిటీ ఒక ప్లేస్నే చూస్ చేసుకుంటుంది అదర్ ప్లేస్ని కాదని ఓకే సో అలా కాకుండా అదే నా దగ్గర రెండు ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయండి కీటోన్ అండ్ ఆల్డిహై ఇప్పుడు ఒక రియజెంట్ వేసాను లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ ఈ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ ఒక ఫంక్షనల్ గ్రూప్ను మాత్రమే నేను రెడ్యూస్ చేస్తుంది అదర్ దాన్ అదర్ అదర్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ని కాదనకుండా సో దీన్ని కీమో సెలెక్టివిటీ అంటాం ఓకే ఫంక్షనల్ గ్రూప్లో తయారై వస్తుంది అంటే కీమో సెలెక్టివిటీ అలా కాకుండా పొజిషన్ పొజిషన్లో రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉంది ఒకదాన్నే చూస్ చేస్తుంది మన రీజెంట్ అంటే దాన్ని రీజియో సెలెక్టివిటీ అంటాం సో ఇప్పుడు మన రీజియో సెలెక్టివిటీ ఏమవుతుందో చూద్దామండి సో మన రీజియో సెలెక్టివిటీ ఏమవుతుంది ఎంసీపీబీఏ మో ఇక్కడ టెట్రా సబ్స్టిట్యూట్ అండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ ఓన్లీ డై సబ్స్టిట్యూట్ టెట్రా అండ్ డై కాంపిటీషన్ వచ్చింది మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ రెడీలీ ఇపాక్సిడైజ్డ్ సో దిస్ ఇస్ ది రియాక్షన్ అలా కాకుండా ఇంకా ఓ రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దామా సో ఈ రెండింటిలో ఏమవుతుందండి మీ ఇమాజినేషన్కి వదిలేస్తున్నాను ఓకే సో వీడి స్టీరీ క్రౌడింగ్ ఎక్కువ ఉన్నాడు సార్ ఆడు అవడు అనుకోవద్దు ఆడు మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా అతనే అయిపోతుంది సో మిడిల్ ఓలిఫిన్ రెడీలీ ఇపాక్సిడైజ్డ్ మిడిల్ ఓలిఫిన్ రెడీలీ ఇపాక్సిడైజ్డ్ సో హియర్ ఆల్సో టెట్రా సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఇట్ రెడీలీ ఇపాక్సిడైజ్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ది రీజియో సెలెక్టివిటీ దిస్ ఈస్ ది రీజియో సెలెక్టివిటీ నా లెట్స్ డిస్కస్ ది another thing that is stereo selectivity okay stereo selectivity gurinchi chudam chaala simple ga untundandi stereo selectivity mano inta kundi osmium tetroxide lo kuda chusam stereo selectivity anedi ipudu selectivity chudam okay so idi olefin సెలెక్టివిటీ ఈ స్టీరియో సెలెక్టివిటీ ఎలా ఉంటుందంటే ఏ ప్లేన్లో ఉంచి వచ్చేది అబోది ప్లేన్ ఆర్ బిలోది ప్లేన్ గురించి చెప్పేది స్టీరియో సెలెక్టివిటీ నేను ఎంసీపీబీఏ వేసాను సో వీడు అబోది ప్లేన్లో నుంచి ఇది ఒలిఫిన్ అనుకోండి పై నుంచి వచ్చి అటాక్ అవ్వచ్చు కింద నుంచి వచ్చి అటాక్ అవ్వచ్చు ఒకవేళ టాప్ నుంచి వచ్చి అటాక్ అయింది అనుకోండి సో ఈ పాక్సైడ్ అనేది టాప్లో ఉంటుంది అలా కాకుండా బాటం నుంచి వచ్చి అటాక్ అయింది అనుకోండి బాటంలో ఉంటుంది అంటే టాప్ అంటే ఇలా ఉంటుందండి ఇది ప్లేన్ అనుకుంటే ఇలా టాప్లో ఉంటాడు సో బాటం అంటే ఇలా ఉంటాడు ఓకే సో టాప్ బాటమ్ అంటే ఒలిఫిన్స్ ఇలా ఉంటుంది ఓకే టాప్ ఫేజ్ ఫేజ్కి పైన ఉండాలి ఫేజ్కి కింద ఉండాలి ఓకే సో ఎంసీపీబీఏ వీడు సిమెట్రికల్ ఒలిఫిన్ కాబట్టి వీడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రావచ్చు వీడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రావచ్చు ఓకే సో రెసిమిక్ మిక్చర్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ ఉంది అలా కాకుండా అడ్జసెంట్ పొజిషన్లో ఒక బలమైన స్టీరిక్ గ్రూప్ నుంచి అయినా ఎవరి నుంచైనా బలమైన స్టీరిక్ గ్రూప్ నుంచి 
సో ఇప్పుడు ఎంసీపీ బీఈసీ నువ్వు ఎలా వస్తావో చూస్తానంటున్నాను ఓకే సో మిథైల్ గ్రూప్ అనేది స్టీరి గ్రూప్ అండి సో ఆ స్టీరి గ్రూప్ అడ్డుగా ఉంటుంది లైక్ మిథైల్ గ్రూప్ ఇలా అడ్డుగా ఉండటం వల్ల ఇది ప్లేనర్ మాలిక్యూల్ ఇప్పుడు మిథైల్ గ్రూప్ అడ్డుగా ఉంది సో ఎంసీపీ బీ ఎలా వస్తుంటే నేను ఊరుకుంటానా అండి ఎక్కడికి వచ్చేది అంటాను అందుకోసం బాటం నుంచి వచ్చి అటాక్ అవుతాడు ఓకే సో ఇలాంటి స్టీరిక్ గ్రూప్ అడ్డుగా ఉన్నప్పుడు మన రియేజెంట్ ఆపోజిట్ ప్లేన్లో తన ప్రోడక్ట్ ఇస్తుంది మన రియేజెంట్ ఆపోజిట్ ప్లేన్లో తన ప్రోడక్ట్ ఇస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఓల్ఫిన్ ఇస్ దర్ ఇఫ్ మిథైల్ ఇస్ దర్ సో ఇప్పుడు ఆ ఆపోజిట్ ప్లేన్ అంటే ఏమవుతుందండి ఆపోజిట్ ప్లేన్లో వచ్చి అటాక్ అవుతుంది ఆపోజిట్ ప్లేన్లో వచ్చి ఫామ్ అవుతుంది ఓకే ఆపోజిట్ ప్లేన్ అంటే ఏది ఉంటే అది వచ్చి అటాక్ అయ్యే దాన్ని స్టీరియో లైక్ స్టీరిక్ క్రౌడింగ్ ఇది దేనివల్ల అవుతుందండి ఇక్కడ సెలెక్టివిటీ దేనివల్ల వస్తుంది స్టీరిక్ క్రౌడింగ్ వల్ల వస్తుంది సెలెక్టివిటీ డ్యూ టు ది స్టీరిక్ క్రౌడింగ్ సెలెక్టివిటీ డ్యూ టు ది స్టీరిక్ క్రౌడింగ్ ఇదే సెలెక్టివిటీని ఇంకో రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇంకో రెండు రకాలుగా డిస్కస్ చేయవచ్చు ఒకసారి చూద్దాం ఓకే అదే సెలెక్టివిటీ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కీలేటింగ్ గ్రూప్స్ సో జాగ్రత్తగా నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి ఏపీ సెట్ అయితే వరకు డెబ్బై నుంచి ఎనభై వీడియోలకు పైగా చెప్తాను ఏం ప్రాబ్లం లేదు సో ఇదే కాంపౌండ్కి ఓహెచ్ ఉందండి ఓహెచ్ అబోధి ప్లేన్లో ఉంది నార్మల్గా అయితే ఏదైనా గ్రూప్ ఉంటే ఎంసీపీబీఏ ఏదైనా మనం రియజెంట్ చేసినప్పుడు దానికి ఆపోజిట్లో రావాలి ఆపోజిట్లో ఓహెచ్ వస్తే అది మనం ఓకే అనుకుంటాం అంటే అప్పుడు కరెక్ట్గా వచ్చింది అనుకుంటాం బట్ ఇప్పుడు ఎంసీపీబీఏ కానీ సేమ్ సైడ్ పాక్ సైడ్ వస్తున్నారు ఏ సైడ్ సేమ్ సైడ్ పాక్ సైడ్ వస్తున్నారు ఇది కొంచెం ఆలోచించదగ్గ విషయమే ఎందుకు సేమ్ సైడ్ వస్తున్నాడు అంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి సో ఇది సైక్లో హెగ్జీన్ యొక్క సైక్లిక్ కన్ఫర్మేషన్ సైక్లో హెగ్జీన్ యొక్క సైక్లిక్ కన్ఫర్మేషన్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓహెచ్ ఉన్నాడు ఓకే సో ఇప్పుడు పెరాసియా పెరాక్సి యాసిడ్ ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాడు రెడీగా ఓకే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అని ఓకే సో నేను ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాను అని సో వాడు వచ్చేప్పుడు ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంటుందండి ఓకే సో ఈ ఆక్సిజన్ వెళ్ళి ఇడి మీద అటాక్ అవుతాడు మనం ఇంతకుముందు చూసాం ఈ డే సారీ ఒలిఫిన్ వెళ్ళి అడి మీద అటాక్ అవుతాడు అది మళ్ళీ ఫైనల్గా ఇలా రిటర్న్ వస్తాడు అలా రిటర్న్ వచ్చేప్పుడు ఈ హైడ్రోజన్ ఉంది కదండి సో ఆ హైడ్రోజన్కి ఈ ఆక్సిజన్ అనేది హైడ్రోజన్ బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది లైక్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉండటం వల్ల తన వైపు లాక్కుంటుంది ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంటే నా దగ్గర నేను నేను క్యాపబుల్ క్యాపబుల్ పర్సన్ని నువ్వు వస్తే నీ హైడ్రోజన్ తోటి నేను బైండ్ అప్ చేయగలను అని సో తన క్యాప క్యాపబిలిటీని బేస్ చేసుకొని హైడ్రోజన్ని తన వైపు కీలేట్ చేసుకుంటుంది దట్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ కీలేషన్ ఎఫెక్ట్ దట్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ కీలేషన్ ఎఫెక్ట్ డ్యూ టు ది కీలేషన్ ఇట్ ఇట్ ప్రిఫర్స్ ది సేమ్ సైడ్ అటాక్ ఆఫ్ సేమ్ సైడ్ ఇపాక్సిడైజేషన్ సేమ్ సైడ్ ఇపాక్సిడైజేషన్ అందువల్లే పొటెన్షియల్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు నాట్ ఓన్లీ ఓహెచ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎన్హెచ్ టూ ఆల్సో సో పొటెన్షియల్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ గ్రూప్స్ ఇట్ గివ్స్ ది సేమ్ సైడ్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ సేమ్ సైడ్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కీలేషన్ సో ఒక గ్రూప్ను చూసి భయపడి రిటర్న్ వెళ్ళాడంటే స్టీరిక్ రోడింగ్ వల్ల వెళ్తుంది ఒక గ్రూప్ను చూసి ధైర్యంతో తన వైపు వస్తున్నాడంటే అదేదో ఆపన్న హస్తం ఇచ్చాడు అనుకుంటాం ఓకే అలా తన వైపు వస్తుందంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కీలేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కీలేషన్ సో కీలేషన్ వల్ల సేమ్ సైడ్ వస్తున్నారు దిస్ ఇస్ ది సింపుల్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ రిగార్డింగ్ టు ది ఎంసీపీపీఎ ఇదే స్టీరియో కెమిస్ట్రీని మనం ఆస్మిన్ టెట్రాక్సైడ్లో చూసామండి అక్కడ ఈవెన్ దో ఓహెచ్ ఉన్నా కూడా ఆపోజిటే వస్తుంది బట్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ టెట్రా మిథాయిల్ ఇథిలిన్ డయమైన్ ఉంటే సేమ్ సైడ్ వస్తుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ కీలేషన్ ఓవర్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ టెండా ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ టెండా దిస్ ఈస్ ది సింప్లెస్ట్ సెలెక్టివిటీ నా ఈ సెలెక్టివిటీలో ఒక లాస్ట్ లాస్ట్ మినిట్స్కి వస్తున్నామండి వీడియో సో ఈ సెలెక్టివిటీలో సమ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయండి సమ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి సో ఆ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్లో ఒలిఫిన్ ఉందనుకున్నా ఒలిఫిన్ సో ఇలాంటి ఎగ్జోసైక్లిక్ అంటే నార్బోర్నింగ్ టైప్ మాలిక్యూల్స్లో నార్బోర్నింగ్ మాలిక్యూల్స్లో ఎంసీపీబీఏ వేసానండి ఏమేసాను ఎంసీపీబీఏ సో ఎంసీపీబీ వేసినప్పుడు ఇది ఇది అవే ఫ్రమ్ ది ప్లేన్ సో ప్లేన్కి అవతల ఉంటాడండి ఇలా గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ప్లేన్కి ఇప్పుడు మనం మాలిక్యూల్ ఎలా ఉన్నప్పుడు ఈ ప్లేన్కి దూరంగా ఉండిపోతాడు అడ్కి అడ్డమే రాదు సో మాలిక్యూల్ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ ఉంటుంది మాలిక్యూల్ డబుల్ బాండ్ 
exo attack. Simply it is nothing but exo attack. And then molecule here, two methyl groups. Now, if you methyl groups, you have one molecule here, one of those, one of those. This molecule double bond can do a lot. So due to the steric endurance, it cannot favor these, these modes. So it is disfavored. But reagent, it favors the bottom side. So MCPV. Okay, it favors the like bottom side, bottom side epoxide, bottom side epoxide. This is the some other stereochemistry of Narbonne chemistry. Narbonne chemistry. We do not part to. Inka some more uh, cyclic epoxides ki stereochemistry on thundandi. Okay, so uh, cyclic stereochemistry epoxides ne chala jar thega kamne chochu. What ani thi pumundga? Ante cyclic epoxides ani thi opening lo discuss chastam. Inka like mana cyclohexane mite is thisko na puru. Puru final ga regio selectivity stereo selectivity ay pende. What are the limitations of MCPB? So limitations of MTPB. So limitations lo first limitation ani. So in presence of MCPB ay like a uh, CF three CO CF three COOH thisko na man puri. So CF3 COOH is highly reactive MCP, like a highly reactive one. So highly reactivity one term one will epoxide form in the epoxide again open chegaladu. Again open chegaladu. And the one TFA and a trip like a trifluoroparasitic sorry PTFA. So e trifluoroparasitic acid and a trifluoroparasitic acid. Like uh, uh, I think I know spelling character I know. Oops, sorry, sorry. Trifluoroparasitic acid and the once epoxide form chase a mali open chegal capacity on the and voila we need disfavorable this kunta. But in presence of basic buffers, in presence of basic buffers, NA H2PO4 or KOH, elant buffer solution some action low, we need predominant use chase, but it is more sensitive and expensive and voila the nitaku way is just. That is the one of the drawback of CF3 COOH. Like any MCPB a drawback in today. So we do conjugated low on the molecules. Conjugated low on the molecules need the uh, if on the conjugated low on the electron withdrawing group adjacent low on the in the deficiency calculation. Electron withdrawing group adjacent low on the like uh, in the computation of terminal and uh, terminal and uh, internal double bonds on the terminal low less nucleophilicity on the terminal less nucleophilicity on the terminal. Uh, Elanti double bonds in a video epoxide jail. That is one of the drawback of MCPB. One of the drawback of MCPB. Like uh, either conjugated or electron withdrawing group adjacent one can be the terminal olefinic. Now, in the second, second drawback on the MCPB, it is an alpha beta unsaturated carbonyl compound. Simple ka carbonyl compound on the MCPB. Ne, so, epoxidation key bare willigar oxidation and the competition of that. Bare willigar oxidation and the Competition of the do. So we do 90% of the money, epoxide 5% of the do. 5% 5 5 cost of one or two days waste in the day. So that's why this is also another, another drawback of MCPB. Another drawback of MCPB. So main drawbacks even with this one. If we MCPB, someone is now first of all, when we discuss this, epoxide key MCPB one of the reagent and the parasites low part in so parasites couldn't discuss this. Yellow, any recall of parasites on me, what any yellow use just on them again. Alkyl nunchi epoxide yana farm of the mechanism to some regio selectivity to some regio selective kind of mundu what you call reactivity to some with respect to the olefin and with respect to the reagent as well as like regio selectivity to some stereo selectivity low three types to some one is a steric endurance chemo selectivity some exo and endo attack of the epoxides the final limitations to some okay so if we AP set kitchen out use of them to me. Uh, continuation videos ni next day slow next uh, next day and the next day no less than continuation lo. so next videos course on we just thank you so much for watching